ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்போ இன்னைக்கும் நம்மளோட பிஓபி ல இன்னைக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர்றா நம்ம நம்ம கிட்ட நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் செஷன் கொடுக்க போறது ஒரு மிகப்பெரிய நபர் அவங்கள பத்தி சொல்லணும்னா அவங்க திருப்பூர்லயே ராஜான்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி அவங்க ட்ரிபிள் சைட் சீலிங் அச்சீவர் நம்ம கண்ணதாசன் சார் அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணா கூட அவங்க ரொம்ப நல்லா ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டடா சின்சியரா ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி என்ன ஏதோ ஒரு வேலை நான் கையில கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்க அவங்க ரொம்ப நல்ல அழகா அது நல்லா அமைச்சு கொடுப்பாங்க நல்லா நமக்கு செஞ்சு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி அவங்க ரொம்ப மெச்சூர்டான கேரக்டர் அதே மாதிரி அது போல சாஃப்ட் கூட ரொம்ப சாஃப்டா பேசுவாரு ரொம்ப அமைதியான ஒரு நபர் ஆஹ் அப்ப யாரோ வேண்டா கேட்க வேண்டாம்னு நினைச்ச கூட அவங்க பேசுனா கேட்டுட்டே இருக்கலாம் மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பர்சனாலிட்டி இருக்கிற ஒரு நபர் இப்போ கண்ணதாசன் சார் நமக்கு அவங்க வேற என்ன சொல்லணும்னா அவங்க திலீப் சார் கிட்ட கூட ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கிரே ரெக்கக்னேஷன்ல வாங்கியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் ரெக்கக்னேஷன் வாங்கியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிபிள் சைட் சீலிங் அச்சீவர் இன் தமிழ்நாடுன்னு கூட சொல்லலாம் அவங்கள அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க கிட்ட சொல்லணும்னா நிறைய போயிட்டே இருக்கலாம் அந்த மாதிரி அவங்கள நமக்கு வாழ்த்துனா வார்த்தைகள் எல்லாம் பார்த்தாது அந்த மாதிரி ஒரு நபர் அவங்கள இன்வைட் பண்ண கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பை நான் ரொம்ப சந்தோஷபூர்வமா நினைக்கிறேன் எனக்கு கிடைக்கிற ஒரு ரெக்கக்னேஷன் மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் சரி நமக்கு வெல்கம் பண்ணலாங்களா பிளீஸ் வெல்கம் கண்ணதாசன் சார் Yes, thank you, man. Thank you for your wonderful welcome. You are very welcome. I am really happy. So, Madam told me, I am welcome to you. I am not sure if you are welcome to me. I am not sure if you are welcome to me. So, in this time, WOP, again, I am going to be able to present the presentation. So, first of all, I am going to thank you. So, yes, I am going to tell you everything. I am going to tell you everything. நம்மளோட சைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணா தான் அந்த மீட்டிங்கா இருக்கட்டும் அந்த ப்ராஜெக்ட் அது எல்லாம் கரெக்டா முடியும் இல்லைங்களா சோ எஸ் அதே சைட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஓகே வெரி குட் ஈவினிங் மை டியர் ஹை ரிச் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் அண்ட் மை பார்ட்னர்ஸ் அண்ட் த லீடர்ஸ் அண்ட் த ஃபியூச்சர் கிரேட் ட்ரைனர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய மாலை வணக்கம் இந்த ஒரு டைம்ல உங்களை மீட் பண்றது ஐ எம் ரியலி வெரி ஹாப்பி சோ நான் எப்பவுமே ஏன் எல்லாத்தையும் ட்ரைனர் 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 சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா இங்க இருக்க ஒவ்வொரு லீடர்ஸும் கிட்டத்தட்ட எத்தனை பேர் இருக்கும் எஸ் நாப்பத்தி நாலு பேர் இருக்கும் இந்த நாப்பத்தி நாலு பேருமே தனக்கு கீழே ஒரு பெரிய டீம வச்சு நம்ம லீட் பண்ண போறோம் அவங்களுக்கு ட்ரைனியா மாற போறோம் தனக்கு அப்படின்னு ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா இதுல வந்து ஒரு மாற்றே கிடையாது சோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹைரிச்சில வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொட்டன்சியலான லீடர்ஸ் எல்லாம் வளர்ந்து வந்துட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா எஸ் So, great welcome to our high-rich group of company. You think like, what is high-rich online topic? What is group of company? Yes, high-rich online, uh, sorry. Yeah, high-rich online shopping, what is the first thing? Now, high-rich group of company. What do you think? What is the first thing in this business? High-rich online shopping, high-rich middle limited, farm city, city developers, high-rich DS sector, so the money. பல வகையான பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம ஹைரிச் நம்ம கொடுத்துட்டு வராங்க அப்போ இதுல நம்ம எங்க இருக்கோம் ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் எங்க இருக்கோம் எஸ் நமக்கு கிடைச்ச அந்த ஒண்டர்ஃபுல் ஆன சேஷனை எல்லாமே ஏற்றெடுத்து பண்ணணும் என்னோட ஆசை 
சோ நம்ம ஒரு பிசினஸ் பண்ணாலும் சரி என்ன ஒர்க் பண்ணாலும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இருக்க வேண்டியது ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒய் அண்ட் வாட் ஒய் இந்த பிசினஸ் நான் ஏன் பண்ணணும் அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இந்த பிசினஸ் அப்படின்னா என்ன இதுல இருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த கொஸ்டின் சொல்லி கம்பல்சரி இருக்கணும் இந்த ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் கிடைச்சிட்டாலே அந்த பிசினஸோட அந்த பிசினஸோட எவ்வளவு அந்த டெப்த் நமக்கு புரிய ஆரம்பிச்சிடும் சோ அப்போ ஸ்டார்ட்ல இருந்து ப்ராப்பராவே போயிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் ஒய் நான் ஏன் இந்த பிசினஸ் பண்ணணும் நான் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மந்த்லி மந்த்லி நான் ஒரு இன்கம் வந்து எனக்கு ஏன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு ஒரு இன்கம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் கூட எனக்கு இன்கம் வந்துட்டு இருக்கு நான் அந்த இன்கமோட சேர்த்து நான் ஏன் இந்த பிசினஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்காக இந்த ஆன்சர் கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது காலகட்டங்கள்ல ஜஸ்ட் ஒரு பத்து ரூபாய் இருந்தா போதும் ஒரு குடும்பம் அவங்களுக்கான அந்த அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் ஒரு பத்து ரூபாய் இருந்தாலே போதும் அதே ஒரு இருபது வருஷம் பேக் வரும் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்டீன் சிக்ஸ்டில பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து அப்படின்றது நூறா மாறுச்சு இந்த நூறு ரூபாய் அப்படின்றது இந்த நூறு ரூபாய் இருந்தாலே போதும் அவங்களுக்கு தேவையான அந்த அத்தியாவசிய தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஒரு இருபது வயசு இருபது வருஷம் நைன்டீன் எயிட்டி பாத்தீங்கன்னா அதுவே ஆயிரம் ரூபாயாக மாறுச்சு சோ இந்த சிக்ஸ்டி எயிட்டி காலங்கட் காலகட்டத்துல வாழ்ந்த நம்மளோட தாத்தா பாட்டி இவங்க எல்லாமே நமக்கு சொல்லியிருப்பாங்க எனக்கு ஒரு ரூபாய் இருந்தா போதும் நான் இது பண்ணிருவேன் இந்த மாதிரி இருந்திருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க சோ ஃபைன் அப்ப எயிட்டிக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரம் அப்படின்றது பத்தாயிரமா மாறுச்சு பத்தாயிரமா மாறுச்சு இல்லீங்க ஜஸ்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இருபது 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 வருஷம் மாறிட்டு இருக்கு அண்ட் ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒவ்வொரு சைபர் மட்டுமே ஏறிட்டு வந்துட்டு இருக்கு நூறு பத்து ரூபாயில இருந்த ஒரு தேவைகளை ஒரு பத்து ரூபாய் இருந்தா நம்ம தேவைகளை பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை மாறி இப்போ டென் தௌசண்ட் வந்தாச்சு சோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல பாத்தீங்கன்னா அது லேக்கா மாறுச்சு சோ இன்னும் அடுத்த காலகட்டத்துல அது இன்னும் இருபது வருஷம் போயிடுச்சுன்னா அது பத்து லட்சமா மாறும் சோ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க லீடர்ஸ்க்கு யாருக்காவது ஒன் லேக் அபவ் எனக்கு சேலரி வருது நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் நீங்க நினைச்சீங்கன்னா இந்த பிசினஸ் நீங்க பண்ணணும்ன்ற உங்களுக்கான தேவைகள் இல்லை அப்படின்னா இங்க யாருமே இருக்க மாட்டீங்க சோ இத நான் ஏன் இந்த விஷயத்த இவ்வளவு ஆணித்தனமா சொல்றேன் அப்படின்னா நம்மளோட பொருளாதாரம் அவ்வளவு வேகமா வளர்ந்துட்டே இருக்கு உங்க கண்ணு முன்னாடியே தெரியும் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வித்த பெட்ரோலோட விலையும் இப்ப விற்கிற அந்த பெட்ரோலோட விலையும் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இல்லையா சோ இது மாதிரிதான் பொருளாதாரம் வளர்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கு ஆனா நம்ம எங்க இருக்கோம் அதே இடத்துலதான் இருக்கும் ஆம மாதிரி நடந்துட்டே இருக்கும் சோ நம்மளோட சேலரி நம்மளோட இன்கம் இது எல்லாமே ரொம்ப ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வளர்ந்துட்டு இருக்கு அப்ப அப்படி இருக்க ஒரு காலகட்டத்துல நம்மளோட ஆக்டிவ் இன்கம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு போதுமானதா இருக்கும் சோ இது எல்லாமே ஒரு சந்தேகத்துக்குரிய ஒரு கொஸ்டின் தான் அதனாலதான் இந்த மாதிரி ஒரு பிசினஸ் பார்ட் டைமா எடுத்து பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ற பார்ட் டைம் கூட உங்களுக்கு ஃபுல் டைம் எடுத்து பண்ணா இன்னும் சிறப்பு இல்லைங்களா சோ ஃபைன் இப்போ உங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஒய் அப்படின்ற கொஸ்டின் ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது காலகட்டத்துல பத்து ரூபாய்க்கு பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு ஒர்க்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி அஞ்சு காலகட்டத்துல ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு பண்ண முடியும் அப்படின்னா நம்ம பொருளாதாரம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு நம்ம எந்த அளவுக்கு வளர்ந்திருக்கோம் அப்படி ஒண்ணு எல்லாத்துக்குமே தெல்ல தெரியவா தெரியுது இல்லைங்களா அப்ப இதுல இருந்தே தெரியுது ஏன் இந்த பிசினஸ் பண்ணணும் நம்ம காலத்தோட ஒன்றி வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கணும் அதனால கம்பல்சரி நம்ம ஹைரி சாமல் சாப்பி இந்த பிசினஸ் கம்பல்சரி தேவை ஓகே ஃபைன் உங்க பெர்மிஷனோட இதை நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன் எஸ் தேங்க்யூ அண்ட் செகண்ட் கொஸ்டின் வாட் ஹைரி சாமலின் ஷாப்பி அப்படின்னா என்ன இல்லைங்களா அப்போ இந்த ஹைரி சாமலின் ஷாப்பில வந்து எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்ற கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் நான் வந்து கேட்ட கொஸ்டின் தான் இதுக்கான ஆன்சர் இப்ப பாத்துடலாம் ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பினா என்ன இது எப்ப ஆரம்பிச்சது அதாவது எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்க யாரால் ஆரம்பிச்சாங்க எப்ப ஆரம்பிச்சாங்க இது எல்லாமே தெரியும் இல்லையா ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பி அப்படின்னு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா வெறும் நூத்தி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கும் கம்மியான சாரி எக்ஸாக்டா நூத்தி ஐம்பது ஸ்கொயர் ஃபீட்ல ஒரு செகண்ட் ஃப்ளோர்ல ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பிசினஸ் தான் அது அப்போ இது என்
ஹோம் டெலிவரி அப்படின்னு உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ட் டைம் அப்படின்னா நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சேம் இதே மாதிரி இ காமர்ஸ் பிஸ்னஸ் அப்படின்னா அமேசான் பிளிப்கார்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குல்ல ஒரு எலக்ட்ரானிக் கூட்ஸ் நம்ம புக் பண்றோம் அப்படின்னா ஈவன் ஒரு டென் டேஸ்க்கு அப்புறம் டெலிவரி கொடுத்தா கூட அது எதுவுமே ஆகாது இல்லையா பட் நம்ம சூஸ் பண்ணிக்க ப்ராடக்ட் என்ன இட்ஸ் அ கிராசரி ஐட்டம் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற அரிசி பருப்பு உப்பு மிளகு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இதை புக் பண்றப்போ நம்ம அந்த பத்து நாளுக்கு அப்புறம் டெலிவரி கொடுத்தா நல்லா இருக்குமா இன்னும் அப்போ அதுக்காக ஒரு விஷயத்த ஃபிக்ஸ் பண்றாங்க த்ரீ டு ஃபோர் ஒர்க்கிங் அவர்ஸ்ல நம்ம டெலிவரி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்றாங்க அப்போ இதுக்காக குறிப்பிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் சரௌண்டிங்ல ஃபர்ஸ்ட் டெமோ பாக்குறதுக்காக சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பட் நம்மளோட பிசினஸ் அதாவது சக்சஸ் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னா அவங்க எதிர்பார்த்தது கூட ரொம்ப அதிகமா கஸ்டமர்ஸ் வளர்ந்து வளர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ அடுத்த வருஷம் நம்ம கொடுத்த வார்த்தை அந்த வாக்கு கரெக்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்த வருஷம் நம்ம பிசினஸ் டெவலப் பண்றாங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல தாலுக்கு வயசு ஒவ்வொரு ஷாப் கொண்டு வராங்க அப்பவும் அவங்களால பண்ண முடியல டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒவ்வொரு பின்கோடு வைஸ் ஷாப் ஒரு பின்கோடு அடிஸ்தானத்துல ஷாப் கொண்டு வராங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு கஸ்டமர்ஸோட வளர்ச்சி பாத்தீங்கன்னா அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு அப்ப நீங்க கேட்கலாம் சார் கஸ்டமர் கஸ்டமர்னா இவ்வளவு கஸ்டமர் சார் இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு அறுபத்தி எட்டாயிரம் கஸ்டமர்ஸ் மட்டுமே நம்ம ஆயிருச்சுல வந்து கஸ்டமரா இருந்தாங்க அப்போ இப்போ ஸ்டில் நவ் இப்ப எவ்வளவு சார் கஸ்டமர் இருக்காங்க அப்படின்னா பதினெட்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கஸ்டமர்கள் சார் எப்படி சார் அது குறிப்பிட்ட ரெண்டு வருஷத்துல எவ்வளவு ஆச்சு அப்படின்னா உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் கொரோனா அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உலகத்தவே உளுத்துன ஒரு விஷயம் அதுல கவர்மெண்டே சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா ஸ்டே ஹோம் ஸ்டே சேஃப் அப்போ இதுல நிறைய பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாம போச்சு அவங்களோட தினசரி ரொட்டீனான அந்த லைஃப்பை வந்து பாத்துக்கிறதுக்கே வசதி எல்லாம் போன டைம்ல நமக்கு கை கொடுத்ததுதான் இந்த ஆன்லைன் பிசினஸ் இல்லைங்களா வீட்டுல இருந்தே ஆர்டர் பண்ணா நம்ம வீட்டுக்கே வந்துடும் அந்த மாதிரி சோ அது மூலயமா ஒரு இன்கம் எடுக்க முடியும் நீங்க சம்பாதிக்க முடியும்னு காட்டி சக்சஸ்ஃபுல்லா போட்டுருக்கு அப்போ எப்போ ஆரம்பிச்சாங்க எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு சோ யார் ஆரம்பிச்சான்னு தெரியணும்ல ஜஸ்ட் ஒன் செகண்ட் நம்மளோட இவ்வளவு பெரிய ஹியூஜான ஜென்யூனான பக்கமான பிசினஸோட எம்டி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட பேர் மிஸ்டர் பிரதாபன் கேடி மிஸ்டர் பிரதாபன் கேடி அவர் வந்து அந்த ஒரு மனிதரை பத்தி சொல்லணும்னா எனக்கு எப்பவுமே வார்த்தைகள் வராது அவ்வளவு ஒரு உன்னதமான ஒரு மனிதர் ஏன்னா இவங்க ஒரு ஆன்லைன் ஷாப் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அவரோட லாபத்தை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம் பட் அது இல்ல நார்மலான ஒரு சாதாரண மனிதனும் ரொம்ப பயன்படணும் அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாறணும் அப்படின்றது அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணி அவருக்கு வரக்கூடிய அந்த லாபத்துல நமக்கும் சேரிட்டி கொடுத்து நம்மளையும் ஒரு பார்ட்னரை எடுத்து கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு இல்லையா சோ அவரை பத்தி சொல்லணும்னா எப்படி வார்த்தைகள் வரும் சோ அந்த மாதிரி ஒரு வெரி கிரேட் பர்சன் சோ இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு இந்த பிசினஸ்க்கு முன்னாடி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் இருபத்தி நாலு வருடங்கள் ஒரு மார்க்கெட்டிங் கம்பெனில ஒரு நல்ல போஸ்டிங்ல இருந்திருக்காரு அந்த யோசனை தான் நம்ம ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பிய சாரி ஹைரிச் குரூப் ஆஃப் கம்பெனிய இந்த லெவலுக்கு வளர்த்தி கொண்டு வர்றதுக்கு ஒரு உறுதுணையா இருந்தது இல்லைங்களா சோ அப்ப எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆண் ஒரு ஆணோட வெற்றிக்கு பின்னாடி ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க அப்படின்றது வந்து உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு நிதர்சனமான உண்மை சோ அப்போ நம்ம எம்பிக்கு முன்னாடி யார் சார் இருந்தது வேற யாருமே இல்ல அவங்களோட கிரேட் ஒய்ஃப் மிஸ்ஸஸ் ஸ்ரீனா பிரதாபன் மிஸ்ஸஸ் ஸ்ரீனா பிரதாபன் இவங்களை பத்தி சும்மா சொல்லிடக்கூடாதுங்க சிவில் இன்ஜினியர் தனக்கு கீழே ஒரு பெரிய டீமை வச்சு பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட் எல்லாம் பண்ணாங்க சோ இதெல்லாம் தாண்டி டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல மிஸ்ஸஸ் கேரளா அப்படின்ற அவார்டு கூட ஒன்று வின் பண்ணிருக்காங்க சோ இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்ட்ராங்கான பேஸ்மெண்ட் அண்ட் பில்லர் ஆரம்பிச்சதான் நம்மளோட ஹைரிச் குரூப் ஆஃப் கம்பெனி ஜீரோல ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்ப இப்ப வரைக்கும் ஹண்ட்ரட் போல நியூ ஃபியூச்சர்ல பயங்கரமான விஷயம் எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு எஸ் சோ இப்போ யார் ஆரம்பிச்சாங்க எதுக்காக ஆரம்பிச்சாங்க எங்க ஆரம்பிச்சாங்க எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு சோ இந்த பிசினஸ் வந்து நமக்கு என்ன கிடைக்க போகுதுன்னு பாக்கணும் இல்லையா நம்ம எல்லாமே அதுக்காகத்தான் வந்திருக்கோம் கொஞ்சம் நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன்
நம்ம ஹை ரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பில் வந்து பிசினஸ் பண்ணணும்னா ஒரு கஸ்டமரா ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா இட்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ரீ ஒரு கஸ்டமரா ஜாயின் பண்ணணும்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரீ அப்போ கம்பெனி உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஒரு யூசர் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்ட் கொடுத்துடுறாங்க இல்லைங்களா இப்போ நான் ஒரு கஸ்டமரா வந்தாச்சு ஐ எம் அ கஸ்டமர் ஆஃப் ஐ ரிச் ஸோ எனக்கு என்னென்ன கிடைக்குது அப்படின்னா டிஸ்கவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் இஸ் டிஸ்கவுண்ட் இல்லைங்களா செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹோம் டெலிவரி தேர்ட் ஒன் இஸ் கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா சேம் பிராண்ட் ஸோ அடுத்து ரிட்டர்ன் பாலிசி அடுத்து டைம் சேவிங் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் எப்படி சார் டிஸ்கவுண்ட் ரேட் எனக்கும் சூப்பர் மார்க்கெட்லாம் டிஸ்கவுண்ட் தராங்க அதை விட நீங்க டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருவீங்க அப்படின்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் ஸ்டாக் இஸ் சூப்பர் ஸ்டாக் இஸ் யாருமே கிடையாது டைரக்டா மேனுஃபேக்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணி நமக்கு டெலிவரி பண்றாங்க அப்ப கம்பல்சரி இந்த டிஸ்கவுண்ட் அப்படின்றது பாசிபிள் அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹோம் டெலிவரி உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ப்ராடக்ட் நமக்கு வேணுன்ற ப்ராடக்ட நம்மளோட அப்ளிகேஷன் மூலயமா புக் பண்ணோம்னா த்ரீ டு ஃபோர் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல நம்ம வீட்டுக்கு டெலிவரி கொடுத்துடுறாங்க இது ஹோம் டெலிவரி அப்போ பாசிபிள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி நம்ம ஆன்லைன்ல கார்ட் பேவோ சம்திங் பே பண்ணத்த ப்ராடக்ட் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது நமக்கு வேணுன்ற ப்ராடக்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்றோம் அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ராடக்டை செக் பண்ணிட்டு நம்ம பணம் கொடுத்தால் போதும் அண்ட் அடுத்த பாயிண்ட் இஸ் ரிட்டர்ன் பாலிசி என்ன சார் ரிட்டர்ன் பாலிசி நம்ம செக் பண்றப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் மிஸ் ஆகி மாறி வந்திருந்தாலோ இல்ல ப்ராடக்ட் டேமேஜ் ஆயிருந்தாலோ அந்த இடத்துலயே அதை நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணலாம் ரிட்டர்ன் பண்ணி அதுக்கான அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ் கொடுத்தா போதும் அடுத்த பாயிண்ட் இஸ் சேம் பிராண்ட் இதுதான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் நம்ம பிசினஸ் இஸ் அ இ காமர்ஸ் பிசினஸ் நமக்குன்னு எந்த ஒரு சொந்தமான ப்ராடக்டும் கிடையாது நீங்க உங்களோட அன்றாட வாழ்க்கையில என்னென்ன பொருள் யூஸ் பண்றீங்களோ அதே பொருளை தான் இங்க நம்ம சேல் பண்றோம் அதை விட மாற்றமான எந்த ப்ராடக்டும் இல்லை இல்லைங்களா சேம் பிராண்ட் அண்ட் கடைசி பாயிண்ட் இஸ் டைம் சேவிங் இப்போ நம்மளோட வேர்ல்டுல இருக்கிற எல்லா மக்களுமே சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சார் டைம் இல்லை டைம் இல்லை டைம் இல்லை அந்த விஷயத்தையும் ஹைரிஸ் கொடுக்குறாங்க சார் உங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான பொருட்களை உங்க மொபைல் மூலமா ஜஸ்ட் ஒரு புக் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க ஒர்க்கை கண்டினியூ பண்ணுங்க எங்க ஹைரிஸ் ஆன்லைன் ஷாப்பில இருந்து உங்களுக்கு டெலிவரி கொடுத்துருவாங்க அந்த அமௌண்ட்டை வீட்டுக்கு வந்ததுக்கும் நீங்க கொடுத்தால் போதும் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ்ல உங்க வீட்டுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் வந்துடும் அந்த த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நமக்கு என்ன ஒர்க் இருக்கோ அதை தாராளமா பண்ணலாம் டைம் சேவிங் சோ ஃபைன் அப்போ இத்தனை இத்தனை பெனிஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரீ கஸ்டமருக்கே கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஸ்க்கு எந்த அளவு ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கும் இல்லைங்களா ஜஸ்ட் இப்பவே கியூரியாசிட்டி கிரியேட் ஆயிடுச்சு இல்லையா எஸ் அப்ப அதுவும் நம்ம பார்த்துடலாம் சோ அதை நான் ரப் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஓகே ஃபைன் இப்போ உங்க எல்லாத்துக்குமே சொன்ன விஷயம் தான் ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்தாச்சு ஒரு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு வச்சு ஏ அப்படின்ற நபர் இப்ப நம்ம பிசினஸ்க்குள்ள வந்தாச்சு ஓகேங்களா சோ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நார்மலான ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஒரு வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு கால்குலேஷன் இது வந்து ஒரு கரெக்டான கணக்கு கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இருநூறு ரூபாய் அவங்களோட அத்தியாவசியமான தேவைகள் ஈவன் ஃபுட்டோட செலவினை வச்சுக்கலாமே இருநூறு ரூபாய்க்கு அவங்க செலவு பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு முப்பது நாள் அப்ப சீக்வல் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஒரு மாசத்துக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சாப்பாடு சம்பந்தமான செலவுக்கு சரியா போகுது சோ நம்ம இங்க என்ன ப்ராடக்ட் எடுத்திருக்கோம் இட்ஸ் அ கிராசரி ஐட்டம் சோ அதனாலதான் இந்த சிக்ஸ் தௌசண்ட் அப்படின்றது ஜஸ்ட் ஃபார் கால்குலேஷன் தான் அவங்களோட பினான்ஸை பொறுத்தும் அவங்களோட ஃபேமிலி பேக்ரவுண்டை பொறுத்தும் இந்த அமௌண்ட் அப்படின்றது மாறும் சோ கால்குலேஷனுக்காக எடுத்த அமௌண்ட் தான் சோ அதை கரெக்ட் நினைச்சுக்காருங்க ஓகே ஃபைன் அப்போ நம்மளோட ஹைரிஸ் ஆன்லைன் ஷாப்பில ஏ அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து ஃப்ரீ ஒரு கஸ்டமரா ஜாயின் பண்ணிட்டாரு அதற்கு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆஹ் ஒரு ஆறு விதமான பெனிஃபிட் கிடைக்குது சோ இதை தாண்டி அப்ப பிசினஸ் பார்ட்னரா வந்தா எத்தனை விதமான அதாவது என்ன என்ன பெனிஃபிட் நமக்கு கிடைக்குது சார் எத்தனை டைப் ஆஃப் இன்கம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேங்களா செ
செல்ஃப் பர்ச்சேஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்துடலாம் சோ நம்ம ஆன்லைன் ஷாப்பிங்ல ஏ அப்படின்ற நபர் வந்து ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னரா வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க சோ பிசினஸ் பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணணும் ஐ மீன் நம்மளோட ஃப்ரீ ஐடிய ஒரு ப்ரிவிலேஜ் ஐடியா மாத்தணும் அப்படின்னா என்னசார் பண்ணணும் வெறும் அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் கொடுத்து நம்ம ஃப்ரீ ஐடிய ப்ரிவிலேஜ் ஐடியா கன்வெர்ட் பண்றோம் இந்த அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாயும் உங்களுக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேஷ்பேக் அது எப்படி வருது நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேங்களா ஃபைன் அப்போ இந்த ஏ அப்படின்ற நபர் வந்து அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் கொடுத்து தன்னோட ஃப்ரீ ஐடிய ப்ரிவிலேஜ் ஐடியா மாத்திட்டாரு அப்ப மாத்துறது மூலமா அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைரிஸ் ஆன்லைன் ஷாப்பில ஒரு பிசினஸ் பார்ட்னரா மாறிட்டாரு சோ நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நம்ம ஒரு சாரி நம்ம வந்து ஒரு லேபரோ ஒரு ஸ்டாஃபோ கிடையாது வி ஆர் அ பிசினஸ் பார்ட்னர் இல்லையா இங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இருக்கிற எல்லா ஆன்லைன் ஷாப்பிலுமே இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிக்கலாம் டிஸ்கவுண்ட்ல கிடைக்கும் ஹோம் டெலிவரி கிடைக்கும் கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்கும் பட் கிடைக்கிற லாபத்துல ஷேர் கிடைக்குமா இட் இஸ் நெவர் நம்ம ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பில அதுவும் கிடைக்கும் ஸோ அதனாலதான் இங்க வந்திருக்கிற எல்லாரையுமே நம்ம கிரேட் விலவுட் எண்டி என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வி ஆர் ஆல் ஆஃப் பிசினஸ் பார்ட்னர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ ஃபைன் அந்த ஏன் நம்பர் வந்தாச்சு அவர் அவரு வீட்டுக்கு தேவையான ஆறாயிரம் ரூபாய்க்கான கிராசரி ஐட்டம்ஸா இருக்கட்டும் நம்ம ஒரு நம்மளோட ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் சூப்பர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டாரு அப்ப பண்றப்போ இங்க இவருக்கு எப்படி இன்கம் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த ஆறாயிரம் ரூபாயில பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து சேல்ஸ் இன்சென்டிவா மாத்தி வைக்கிறாங்க அப்ப ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஒரு முந்நூறு ரூபாய் இல்லைங்களா சோ ஃபர்ஸ்ட் லெவலான அந்த ஏன்ற பர்சனுக்கு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறாங்க தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எவ்வளவு தொண்ணூறு ரூபாய் தொண்ணூறு ரூபாய் அந்த ஏன்ற நபருக்கு அவர் பர்ச்சேஸ் பண்ணது மூலயமா இன்கம் கிடைக்குது இல்லைங்களா அண்ட் செகண்ட் லெவல் இந்த ஏன்ற நபர் இருக்காருல இவருக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் அதாவது செல்ஃப் பர்ச்சேஸ் விஷயம் மூலமா அவர் ஃபிஃப்ட் தௌசண்ட்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்றாரு நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ரேட்ல அவருக்கு பொருள் கிடைச்சிருச்சு அவர் அப்பவே ஹாப்பி ஸோ அது இல்லாம இவர் பிசினஸ் பார்ட்னரா கன்வெர்ட் ஆனதுனால இந்த சேல்ஸ் இன்சென்டிவ்ல தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அவருக்கு இன்கமா வருது ஸோ அவர் ஹாப்பி தானே எஸ் அப்போ இவர் எத்தனை பேர்ட்ட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுக்கு லிமிட்டே கிடையாது எவ்வளோ பேர் வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இப்பவும் ஒரு கால்குலேஷனுக்காக ஜஸ்ட் பத்து மெம்பர்ஸ் எடுத்துக்கலாமே இந்த ஏ அப்படின்னு நம்பர் எத்தனை பேர்ட்ட வேணாலும் ஷேர் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பேர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ செகண்ட் லெவலா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இந்த சேல்ஸ் இன்சென்டிவ் செகண்ட் லெவலுக்கு மாத்தி வைக்கிறாங்க டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா அறுபது ரூபாய் இல்லைங்களா அப்போ அறுபது இப்ப பத்து பேர் ஒரு ஒரு நபர்கிட்ட வந்து அறுபது ரூபாய் கிடைக்குது அப்படின்னா பத்து நபர் சொல்லி அறநூறு ரூபாயா மாறுது இந்த அறநூறு ரூபாய் இந்த ஏ அப்படின்ற போர்ஷனுக்கு அவரோட வேலைக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆகுது ஸோ அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து பேர் என்ன பண்றாங்க அப்ப அவங்க மட்டும் ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்களா அவங்களுக்கு இன்கம் வேணும் இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அதே பத்து பத்து நம்பர்ட்ட அவங்க ஷேர் பண்றாங்க அப்ப மூணாவது லெவல் பாத்தீங்கன்னா நூறு நூறு பேரா மாறுறாங்க ஸோ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் மாத்தி வைக்கிறாங்க பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இல்லைங்களா நாப்பத்தஞ்சு ரூபாய் அப்படின்னா இங்க அந்த ஏன்ற நபருக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இது இந்த ஏன்ற நபருக்கு போயிடுது அப்ப நீங்க சொல்லலாம் சார் செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல் என்ன சார் அப்படின்னா அவங்க அவங்க லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்களுக்கும் இன்கம் போகும் ஓகே அடுத்த லெவல் பாத்தீங்கன்னா அந்த நூறு பேர் பத்து பத்து பேர் ஷேர் பண்றப்போ இங்க தௌசண்டா மாறுவாங்க மாறுறப்போ இந்த பிப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படியே குறைஞ்சு டென் பர்சன்டேஜா மாறுது டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா தேர்ட்டி ருபீஸ் இல்லையா முந்நூறு ரூபாய் பத்து பர்சன்டேஜ்னா முப்பது ரூபாய் தானே ஸோ முப்பது ரூபாய் மாத்தி வைக்கிறப்போ இங்க தேர்ட்டி தௌசண்ட் முப்பதாயிரம் ரூபாய் இந்த ஏ அப்படின்ற நபருக்கு போகுது மைடிய லீடர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஏன்ற நபர் வந்து ஜஸ்ட் அவர் ஒரு அவரு வந்து அவரு வீட்டுக்கு தேவையான ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ் பண்றாரு அது ஒரு டிஸ்கவுண்ட் அமௌண்ட் கிடைக்குது அது கூட அவருக்கு ஒரு இன்கமும் வந்தாச்சு இந்த ஹாப்பிய ஜஸ்ட் தனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பத்து பேர்கிட்ட ஷேர் பண்றாரு அவ்வளவுதான் இந்த பத்து பேர் மட்டுமே அந்த ஏ அப்படின்ற நபருக்கு தெரியும் கீழே இருக்க நூறு பேர் யாருன்னு தெரிய
முப்பதாயிரம் ரூபாய் அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் வீதம் முப்பதாயிரம் வரைக்கும் இன்கம் கிடைக்குது கிடைக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இங்க இருக்கு எஸ் அடுத்த லெவல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பத்தாயிரம் பேர் இருப்பாங்க இந்த டென் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது ஃபைவ் பர்சன்டேஜா மாறும் ஸோ பதினஞ்சு ரூபாய் ஒரு நபருக்கு வெறும் பதினஞ்சு ரூபாய் மாத்தி வைக்கிறாங்க இதுதான் டூப்ளிகேஷனோட பவர் ஒரு நபருக்கு பதினஞ்சு ரூபாய் தான் மாத்தி வைக்கிறாங்க பட் இங்க பார்ட்னர்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க பத்தாயிரம் பேர் இருக்காங்க இது மூலயமா பாத்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் இல்லையா ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அந்த ஏண்டு நபருக்கு கிடைக்குது கீழே செகண்ட் லெவல் தேர்ட் லெவல் ஃபோர்த் லெவல் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு மேல இருக்க ஒரு பதினெட்டு குடும்பங்களுக்கு இன்கம் போகுது அப்படின்னா அது எவ்வளவு Yeah, thank you, sir. Super. Okay. Second point on the party, you know, first purchase income. That's why we have to say that the binary system is the same as the active income. So, repurchase of the end of the passive income. We have to say that the value of 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 the passive income. பெட்ரோல்னாது கம்பெனிங்க இதோட முக்கியத்துவத்தும் சேர்த்து தனக்கு தெரிஞ்ச பர்சனுக்கு ஒரு ஷேர் பண்றாரு சரிங்களா எத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்றாரு ஜஸ்ட் ஒரு எட்டு பேருக்கு ஷேர் பண்றாருன்னு வச்சுக்கலாமே எஸ் அப்போ இப்ப கம்பெனி என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பேர் மேட்சுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்கமா தராங்க இருநூறு ரூபாய் அதாவது லெப்ட்லயும் ரைட்லயும் ஒரு நபர் வந்து ஒரு பேர் மேட்ச் ஆயிடுச்சுன்னா இருநூறு ரூபாய் இன்கமா தராங்க ஸோ இதுல வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆக்டிவேஷன் சார்ஜ் போக அறிமுகப்படுத்துறாரு அப்ப நாலு பேர் மேட்சுக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ இதுல ஒரு சின்ன விஷயம் பாருங்க அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் மட்டும் கொடுத்துதான் நம்ம வந்து ப்ரீ ஐடிய ப்ரிவிலேஜ் ஐடியா கன்வெர்ட் பண்ணோம் நம்ம ஹைரிச் குரூப் ஆஃப் கம்பெனில ஹைரிச் ஆன்லைன் சேர்த்துல ஒரு பார்ட்னரா ஜாயின் பண்ணோம் அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஷ் பேக் வேற சொல்லிட்டாங்க சோ அந்த இடத்துலயே நமக்கு ஜியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோ நம்ம ஜஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு எட்டு நபர்கிட்ட இந்த பிசினஸ் சொல்றப்போ நமக்கு எட்நூறு இன்கம் கிடைச்சிருக்கு அப்போ இந்த எட்டு நபர் இந்த ஏண்ட நபர் மட்டும் தான் கொண்டு வரணுமா அப்படி இல்ல தனக்கு கீழே இருக்க எந்த நபர் கொண்டு வந்தாலுமே நமக்கு இன்கம் இல்லைங்களா சோ இந்த இடத்துல வந்து அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கேஷ்பேக் சொல்றப்பவே நமக்கு ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்ப எட்நூறு ரூபாய் அப்படின்றது எட்நூறு ரூபாய் நமக்கு லாபம் தான் சோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ரைட்ல ஒரு பத்து நபர் லெப்ட்ல ஒரு பத்து பேர் அப்ப பத்து பேர் மேட்ச் அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்கமா கிடைச்சிருது எஸ் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா லெப்ட்ல ஒரு இருபத்தி அஞ்சு ரைட்ல ஒரு இருபத்தி அஞ்சு அப்படின்னா இதான் வந்து கம்பெனி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இட்ஸ் லிமிட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு நாளைக்கு இருநூறு ரூபாய் முதல் 
ஐயாயிரம் ரூபாய் முதல் சாரி ஐயாயிரம் ரூபாய் வரை நம்மளால வந்து சம்பாதிக்க முடியும் சொல்றாங்க எஸ் இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லெப்ட் ஓர் இருபத்தஞ்சு பேரும் ரைட் ஓர் முப்பது பேரும் வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துலயும் அதே ஐயாயிரம் ரூபாய் தான் வரும் பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த அஞ்சு வந்து அடுத்த நாளுக்கு கேலிஃபவர்ட் ஆயிடும் ஸோ அதே மாதிரி லெப்ட்ல ஒரு முப்பது ஐடியும் ரைட்ல ஒரு முப்பது ஐடியும் வந்தா நமக்கு ஆறாயிரம் ரூபாய் வரணும் ஆனா கம்பெனி எதுவும் கொடுக்கறது இல்லை ஏன்னா சீலிங் லிமிட் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐடி எடுத்தவங்க இருநூறு ரூபாய் முதல் ஐயாயிரம் வரைக்கும் தான் வந்து நம்ம வந்து சம்பாதிக்க முடியும் ஸோ முப்பது பேமேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஆறாயிரம் ரூபாய் நமக்கு வராது சாரி ஐயாயிரம் மட்டுமே நமக்கு வரும் அந்த தௌசண்ட் வந்து வாஸ் அவுட் ஆகி கம்பெனிக்கு போயிடும் இல்லைங்களா அப்போ ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை நாள் ஆவரேஜா முப்பது நாள் கணக்கு வச்சுக்கலாமே முப்பது நாள் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நமக்காக இருக்கு ஆனா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணது எவ்வளோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கையில இருந்து கொடுத்தது எவ்வளோ அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய்கள் அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஷ் பேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நம்மளால மாசம் ஒன்றரை லட்சம் ரூபாய் அதுவும் சிங்கிள் ஐடியில இருந்து சம்பாதிக்க முடியும் சோ அப்போ நம்ம எல்லாமே வந்து யோசிக்கிற விஷயம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் நம்ம கையில எது கொடுத்தாலும் வந்து போதும்னு சொல்லிடுவோம் பட் பணம் அப்படின்னா அது சொல்லவே மாட்டோம் அப்போ இதை தாண்டி சம்பாதிக்க ஒரு ஆசன் இருக்கா சார் எஸ் கண்டிப்பா இருக்கு அதை அடுத்து பார்ப்போம் ஜஸ்ட் அதை ரப் பண்ணிக்கலாமா சார் யா தேங்க்யூ ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ஐடி மூலயமா எப்படி எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்தோம் பட் இதை தாண்டி எனக்கு இந்த ஒன்றரை லட்ச ரூபா பத்தாது சார் மாசத்துக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா வச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும் நீங்க தான் ரெண்டாயிரத்தி முப்பது நாற்பதுல பத்து லட்ச ரூபா வேணும்னு சொல்லிட்டீங்களே சோ அடுத்த லெவலுக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னா அதுக்கும் இங்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு பேன் கார்டு அண்டர்ல மூணு ஐடி எடுக்கலாம் ஒரு பேன் கார்டை வச்சு மூணு ஐடி நம்ம எடுக்க முடியும் சோ அப்போ ஏ சேம் ரைட் லெப்ட்ல எஸ் அப்போ ஒரு ஐடிக்கு நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஆறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஓர் கால்குலேஷனுக்காக ரவுண்டா ஏழுநூறு வச்சுக்கலாமே ஸோ மூணு ஐடிக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் அந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கேஷ் பேக் அது மூலியமா மூணு ஐடி எடுத்தாச்சு நம்ம கொண்டு வந்த அதே எட்டு பேரை இங்க மாத்தி வைப்போமே ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது ஹார்ட் ஒர்க் இப்ப ஸ்மார்ட் ஒர்க் ஜஸ்ட் என்ன பண்றோம் செஞ்ச வேலை ஒண்ணு கொஞ்சம் வித்தியாசமா யோசிச்சு ஐடி மாத்தி வைக்கிறோம் ஸோ எல்லா ஐடிக்கு கீழேயும் இந்த ரெண்டு லெட்டி காமன் அப்படி இருக்கும்போது சேம் அதே எட்டு நபர்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அண்ட் அகெயின் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அண்ட் எயிட் எட்டு நபர்கள் இங்க கொண்டு வந்தாச்சு அப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்த்ததுக்கும் இப்ப பார்த்ததுக்கும் ஒர்க் அப்படின்னு பார்த்தா எந்த விதமான வித்தியாசமும் இல்லை ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டா யோசிச்சிருக்கு அதுல அறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் இதுல ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இப்ப இது மூலியமா எப்படி இன்கம் வருதுன்னு பாக்கலாம் இப்போ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஐடின்னு வச்சுக்கலாம் இது செகண்ட் ஐடி அண்ட் இது தேர்ட் ஐடின்னு வச்சுக்கலாம் மூணு ஐடி எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த ரெண்டாவது ஐடி கீழே பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பேர்மேஜ் அப்போ இதுக்கு ஒரு நானூறு ரூபாய் மூணாவது ஐடியில பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் ஒரு ரெண்டு பேர்மேஜ் இருக்கு சோ இதுக்கு ஒரு நானூறு ரூபாய் சோ எப்பவுமே தலை இல்லாம வாதாடாது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேஸ் ஐடி இருக்கு இல்ல அந்த ஐடிக்கு ஒரு இன்கம் வேணும் இல்ல அந்த ஐடிக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா லெப்ட்ல ஒரு அஞ்சு ஐடியும் ரைட்ல ஒரு அஞ்சு ஐடியும் ஆக மொத்தம் பத்து ஐடி பத்து ஐடி அப்படின்னா அஞ்சு பேர்மேஜ் ஒரு ஐடிக்கு டூ ஹண்ட்ரட் சொல்லியிருக்கோம் சோ ஐ அஞ்சு இன்டு டூ ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ரூபாய் அப்போ நம்ம இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட் வேணா மாறி இருக்கலாம் செஞ்ச ஒர்க் ஒன்னே ஒண்ணுதான் அப்போ ஒரு தௌசண்ட் தௌசண்ட் பிளஸ் ஒரு போர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் அகெயின் ஒரு போர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மை டியர் லீடர்ஸ் செஞ்ச ஒர்க் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஆனா பெனிஃபிட் ரெண்டு மடங்குக்கு மேல இல்லையா எஸ் அப்போ நீங்க சொன்னீங்களே சார் ஒரு ஐடிக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்ப மூணு ஐடிக்கு எவ்வளவு சார் இன்கம் ஏன் பண்ணலாம் எஸ் ஒரு ஐடிக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அப்படின்னா சேம் கான்செப்ட் தான் மூணு ஐடிக்கும் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஒரு ஐடிக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் அஞ்சு 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 பதினஞ்சு சோ மூணு ஐடிக்கு பதினைந்தாயிரம் ரூபாய் இப்போ நம்ம மேடம் கூட சொன்
ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரூபா நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கலாம் பட் அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஷ் பேக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனால ஜீரோ பர்சன்டேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல நாலரை லட்சம் ரூபா வரைக்கும் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஸோ இதுவும் பத்தாது சார் நான் அடுத்த லெவலுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைச்சேன்னா எஸ் அதுக்கும் இருக்கு ஹைரிச் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு என்ன <laughs> <laughs> அந்த ஏ அப்படின்ற பர்சன் வந்து என்ன பண்றாருன்னா தனக்கு அந்த பேன் கார்டோட அண்டர்ல மூணு ஐடி எடுத்துடுறாரு அப்ப அவருக்கு கீழே இருக்கிற அதே லெக்ல பாத்தீங்கன்னா வாட் எவர் இட் இஸ் அவரோட ஃபாதர் ஃபாதருக்கு ஒரு மூணு ஐடியும் இல்ல சாரி அவரோட ஒய்ஃப்னு கூட வச்சுக்கலாம் அவங்க ஒய்ஃப்க்கு ஒரு மூணு ஐடியும் அவங்களோட சன்னா டாக்டர் யாரோ ஒண்ணு பேபின்னு நான் வச்சுக்கிறேன் சோ ஃபைன் இந்த மாதிரி ஏழு ஐடி எடுத்துடுறாரு இந்த பிசினஸ் பத்தி வெளியில யாருக்கிட்டயுமே சொல்லல நம்ம ஃபேமிலியோட நம்ம ஃபேமிலி அதாவது தனக்கும் தன்னோட ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் அப்பா அம்மா வாட்டர் ரெடிஸ் அவங்களுக்கும் தன்னோட குழந்தைகளுக்கும் சேர்த்து வச்சது மூலமா இதுலயே அவங்க என்ன இன்கம் வருதுன்னு பாக்கலாம் நான் அப்பவே சொன்ன மாதிரி இது ஃபர்ஸ்ட் ஐடி இது செகண்ட் ஐடி இது தேர்ட் ஐடி இல்லைங்களா அப்போ இந்த செகண்ட் ஐடிக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேர் மேட்ச் இருக்கு இங்க ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட் ஐடி கீழே பாத்தீங்கன்னா அங்க ஒரு பேர் மேட்ச் இருக்கு இது ஒரு டூ அண்ட் நான் எப்பவுமே சொன்ன மாதிரி தலை இல்லாம வாழாடாது ஸோ தலைக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் மேட்ச் ஆறு ஐடிகள் இருக்கு அப்போ மூணு பேர் மேட்ச் அப்படின்னா இங்க ஒரு அறுநூறு ரூபாய் ஸோ அறுநூறு பிளஸ் இருநூறு பிளஸ் இருநூறு இங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் நமக்கு இன்கம் வந்துடும் ஸோ நம்ம எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணோம் ஏழு ஐடிக்கு அதாவது நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நான் எதுவும் கால்குலேஷன் தான் ரவுண்ட் ஆச்சுக்க நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபாய் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் அது ஆயிரம் ரூபா நமக்கு இன் நமக்கு இன்கமா வந்தாச்சு பேலன்ஸ் த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஷ் பேக் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க லாபம் ஸோ இது மூலயமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஏழு ஐடி எடுத்ததுனால ஏழஞ்சா முப்பத்தஞ்சு அதாவது முப்பத்தி ஐந்து ஆயிரம் பர் டே நம்மளால சம்பாதிக்க முடியும் அதே ஒரு மாசத்துக்கு எடுத்தீங்கன்னா பத்தரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் நம்மளால சம்பாதிக்க முடியும் அதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இங்க இருக்கு சோ டியர் லீடர்ஸ் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது காலகட்டங்களில் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் நம்ம குடும்பத்தை வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாம நடத்தணும் அப்படின்னா நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அதுக்கான இன்கம் இங்க வந்தாச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு ஸோ அடுத்த லெவல் வந்து டிஜிட்டல் இன்கம் ஜஸ்ட் ரப் பண்ணிக்கிறேன் டிஜிட்டல் இன்கம் அப்படின்னா டிஜிட்டல பத்தி பேசணும்னா இன்னும் இந்த மீட்டிங்கே பார்த்தா ஸோ அவ்வளவு தூரம் சொல்ல இருந்தாலும் ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் டிஜிட்டல் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு கூட ஆன்லைன் என்னன்னு தெரியும் நம்ம எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்க எல்லாமே ஆன்லைன்ல தான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ நம்மளே எத்தனை விஷயங்களை ஆன்லைன் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்ப ஆன்லைன் சொல்லக்கூடிய அத்தனை விஷயத்திலுமே நம்ம ஹைரிஸ் வந்து கால் பதிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இது கண்டிப்பா வந்து கண்டிப்பா கரெக்டா தான் இருக்கு இல்லீங்களா சோ டிஜிட்டல் சார் ஒரு பர்சன் அதே ஏன்ற பர்சன் டிஜிட்டல் ஐடியா கன்வெர்ட் பண்றாரு அப்படின்னா சேம் இதுக்கும் அதே கான்செப்ட் தான் இந்த டிஜிட்டல் ஐடிக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த பணம் ரிட்டர்ன் வரும் முப்பதாயிரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா எவ்ரி வீக் எல்லா வாரங்களும் இந்த டிஜிட்டல் நடக்கூடிய சேல ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜ் ஒரு கூல் இன்கம் மாத்தி வைக்கிறாங்க அந்த பூல்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பிப்டி பர்சன்டேஜ் சேலான அமௌண்ட டிஜிட்டல் ஐடி எடுத்த அத்தனை பார்ட்னர்ஸ்க்கும் ஈக்குவலா பிரிச்சு எவ்ரி வீக் உங்களோட வேலைட்டுக்கு அனுப்பிச்சிடறாங்க இல்லைங்களா அப்போ இதுல இதோட முடிஞ்சிருந்தா இல்ல இதுலயும் ரெஃபரல் இன்கம் இருக்கு ஒரு பர்சன் ஒருத்தரை ரெஃபரல் பண்ணா தௌசண்ட் ருபீஸ் அதாவது ரெஃபரல் இன்கம் அப்படின்றது ஆயிரம் ரூபாய் இது மட்டும் இல்லாம இது பதினெட்டு ரேங்காவும் போகும் அந்த ரேங்க் என்னன்னு ஜஸ்ட் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன் இப்போ ரெஃபரல் இன்கம் அப்படின்னு தௌசண்ட் பார்த்தாச்சு இப்ப தனக்கு தெரிஞ்ச அந்த ஏன்ற நம்பர் வந்து டைரக்ட் ரெஃபரல் மூணு பேரை ரெஃபர் பண்றாரு அதாவது ஒன் டூ ஆர் த்ரீ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மூணு ரெஃபரலுக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் பேர் மட்டும்தான் அது ஃபர்ஸ்ட் பேர் மட்டும்தான் செலுபடியாகும் சோ மூணு பேருக்கு த்ரீ தௌசண்ட் அவருக்கு கிடைச்சாச்சு 
சோ ஃபர்ஸ்ட் பேர் மேட்ச் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் டூ ஆர் டூ இஸ் டூ ஒன் அதாவது லெப்ட் சைடு இரண்டு அடிகளும் ரைட் சைடு ஒரு அடியும் அப்படி இல்லைன்னா ரைட் சைடு இரண்டு அடிகளும் லெப்ட் சைடு ஒரு அடியும் இந்த மாதிரி மூணு டைரக்ட் ரெஃபரல் கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பேர் மேட்சிங்காக ஒரு தௌசண்ட் கிடைக்குது சோ ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் அது மட்டும் இல்லாம அவர் பிரான்ஸ் ரேங்க் அப்படின்னு ஒரு ரேங்கும் அச்சீவ் பண்றாரு அவருக்கு குமரகமுக்கு ஒரு ட்ரிப் ஃப்ரீயா கிடைக்குது இல்லையா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணிட்டே சம்பாதிக்கிற மாதிரி எஸ் அப்போ நம்ம கொண்டு வந்த அந்த மூணு பார்ட்னர்ஸும் அவங்களுக்கு கீழே டைரக்டா மூணு மூணு பேரை கொண்டு வந்து அவங்க பிரான்ஸ் ரேங்க் வர்றப்போ நம்ம சில்வர் ரேங்க் நெல்லியா பதிக்கு ஒரு ட்ரிப் கிடைக்குது சோ இது மாதிரி பதினெட்டு லெவலான இன்கம் இருந்துட்டு இருக்கு இதை தாண்டி பாத்தீங்கன்னா ரூபி லெவலுக்கு மேல ராயல்டி கூட கிடைச்சிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா அது எல்லாமே இன்னொரு செஷன நான் ரொம்ப கிளியரா சொல்றேன் சோ எனக்கு கொடுத்த இந்த டைம்ல கிளியரா சொல்லியிருக்கேன் நினைக்கிறேன் வெரி ஹாப்பி இந்த மாதிரி ஒரு ஹியூஜான பிஸ்னஸ்ல என்ன கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சு என்னோட அப்ளைன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அண்ட் இவ்வளோ ஒரு உன்னதமான பிஸ்னஸ பண்ணணும் அப்படின்னு தன்னோட மனசுல வந்த விஷயத்த பெருசா கொண்டு வந்து இவ்வளவு கிரேட்டா கொண்டு போயிட்டு இருக்க நம்மளோட கிரேட் எம்பிக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சோ அவரோட மைண்ட்ல இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் கொண்டு வந்ததுக்காக கடவுளுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சோ மை டியர் லீடர்ஸ் உங்களோட லீடரோட கையை ரொம்ப இருக்கமா பிடிச்சுக்கோங்க உங்க லைஃப்ல நீங்க பெருசா சக்சஸ் பண்ணுவீங்க லீடரோட கையை மட்டும் இருக்கமா பிடிச்சுக்கோங்க லைஃப்ல யாரோட காலையும் பிடிக்க வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல என்ன எனக்கு பேச வாய்ப்பளித்த ஹைரிச் ஆன்லைன் ஷாப்பி த பிலோட் எம்டி பிரதாபன் சார் அண்ட் கோ ஃபவுண்டர் சீனா மேம் அண்ட் என்னோட அப்ளைனர்ஸ் இந்த கிரேட் லீடர் ராஜேஷ் சார் ரஞ்சித் சார் என்னோட இரு கண்கள் கூட சொல்லுவேன் சோ அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நன்றி சூப்பர் தேங்க்யூ சார் அதாவது நீங்க உங்களை பத்தி சொல்லணும்னா வார்த்தைகளே இருக்காது இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு அவ்வளவு மகானான ஒரு நபர் நீங்க சார் சொல்லி தந்தாங்க கண்ணதா கண்ணதாசன் சார் நமக்கு சொல்லி தந்தது எதுக்கு பண்ணணும் எதுக்காக பண்ணணும்னு தான் சொல்லி தந்தாங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எதுக்காக பண்ணணும்னு என்ன எல்லாரு கையிலும் இனி ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகும்போது நம்ம கையில எல்லாம் டென் லேக்ஸ் இன்கம் நம்ம கையில வரணும் அப்படி ஒரு எண்ணத்தோட தான் அவரு அவ்வளவு அழகா இந்த பிசினஸ் பிளான் சொல்லி தந்திருக்கிறாரு எவ்வளவு எளிமையா நமக்கு எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி சொல்லி தந்தாங்க சார் சொல்லாம முடியல ஏன்னா உங்களோட தமிழ் ரொம்ப அழகா தான் இருக்கு சார் நல்ல தமிழ் உங்களோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அதே மாதிரி நீங்க கம்பெனி ப்ரொஃபைல் அழகா சொல்லி தந்தாங்க அது கம்பெனி நல்லதுன்னு சொல்லி தந்தாங்க எம்டி சூப்பர்னு சொல்லி தந்தாங்க எப்படி ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லி தந்தாங்க அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணினா நமக்கு கிடைக்கிற பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம்னு சொல்லி தந்தாங்க செல்ஃப் பர்ச்சேஸ் ரீபர்ச்சேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ் எல்லாமே சொல்லி தந்தாங்க அதே மாதிரி அவங்க வேறொரு விஷயம் சொன்னது ஹார்ட் ஒர்க் பண் பண்றதை விட கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க சூப்பர் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்றதுக்கு செவன் ஐடி எடுத்து வர சொன்னாங்க அப்ப எல்லாருமே நம்ம சொல்லும் போது எல்லாருமே செவன் ஐடிக்கு எடுக்க சொல்ல சொன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா பிசினஸ் பண்ண முடியும்னு அதுதான் நம்ம ப்ரமோட் பண்ணணும்னு தோணுது அதே மாதிரி அவங்க கூட அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது நமக்கு என்ன கிடைச்சாலும் போதுன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாடு கூட வயர் நிறைஞ்சா போதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆனா காசு கிடைச்சா மட்டும் போதுன்னு சொல்லவே மாட்டாங்க அது எனக்கு ரொம்ப மனசுல ஆழத்துல பதிஞ்சிருக்கு நிஜமா சார் எல்லாருமே அப்படித்தான் நமக்கு என் எல்லாருக்கும் தேவை அதுதான் அது இருந்தா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு செஞ்சுட்டு போடலாம் நல்ல விஷயங்கள் நிறைய என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் சேரிட்டி கூட பண்ணலாம் இல்லைங்களா ரொம்ப நல்லா அழகா சொல்லி தந்ததுக்கு கண்டாசன் சாருக்கு ஒரு கிரேட் தேங்க்ஸ் சொல்லி என்னோட ஹார்ட்ல இருந்து உங்களை நான் ரெஸ்பெக்டா ஒரு அபிநந்தனங்கள் அபிநந்தனங்கள் இருக்கிற சொல்ல தெரியல அவ்வளவு அழகா சொல்லி தந்தீங்க ரொம்பவும் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ கண்ணதாசன் சார் பாராட்டு அப்ப நமக்கு வாய்ண்ட பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா சார் Okay ma'am okay thank you